ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சும்மா இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கு இலங்கையில் சைவ பட்டர் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நல்ல சாஃப்டாக நல்ல சுவையோடு இருக்கும் இதுக்கு முதல்ல தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடுவோம் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் பட்டர் தேவை நான் ஐநூறு கிராம் பட்டை வேண்டி அறவாசியை பாவிக்கிறேன் இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் தேவை சின்னனாக வெட்டி வச்சுடுவோம் சின்னனாக வெட்டினா பீட் பண்ணிக்க சுகமாக இருக்கும் அதோட முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு எம்எல் ஸ்வீட்டன் கண்டென்ஸ் மில்க்கும் தேவை இந்த கேக்குக்கு இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் பிளைன் ஃப்ளவர் தேவை அதுக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வைக்காப சோடாவும் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் சேர்த்துடுவோம் இந்த மாக்கலவையை கட்டி இல்லாமல் மூன்று தரம் அரிச்சும் எடுத்துடுவோம் இந்த அரிச்ச மாவை ஒரு கரண்டியால் நல்லா கலந்து விட்டுடுவோம் இந்த கேக்கை ஆரம்பத்தில் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு இருபது நிமிஷமாவது எடுக்கும் அந்த நேரம் அவனை டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸில் வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுடுவோம் இப்போ இருபது சென்டிமீட்டர் ரவுண்டான ட்ரே தான் நான் பாவிக்க போகிறேன் அதுக்கு அளவாக பேக்கிங் ஷீட்ஸை வெட்டி பாவிக்க போகிற பேக்கிங் ட்ரேக்குள்ளே வச்சு பட்டரோ அல்லது ஆயில் ஸ்ப்ரேயோ போட்டு அதை ரெடியாக்கி அதையும் ஒரு பக்கமாக வச்சுடுவோம் இந்த கேக்குக்கு எங்களுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ரைண்டும் தேவை அந்த வெள்ளையாக எடுக்காமல் மஞ்சளை மட்டும் இப்படி காட்டுற மாதிரி ஸ்க்ரை பண்ணி எடுத்துடுவோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்துக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிற ஸ்வீட்டன் கண்டென்ஸ் மில்க்கை போட்டு அந்த டின்னுக்குள்ளே ஒரு அரவாசி மட்டும் தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கி அதையும் இந்த பாத்திரத்துக்கு சேர்த்துடுவோம் இதோட இதுக்குள்ள பட்டரையும் சேர்த்து இப்போ நாங்கள் இது ரெண்டையும் நல்லா க்ரீமியாக கலந்து வரும் மட்டும் பீட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் இப்போ ரெண்டு மூன்று நிமிஷமாக இந்த கலவையை அடிக்கிறோம் தண்ணி பால் பட்டர் எல்லாம் கலந்துருக்கு ஆனால் தனித்தனியாக நிற்கிது அதால் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் நல்லா சேரும் மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷமாவது பீட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் நாங்கள் இந்த கலவையை அடித்து கொண்டு இருக்க கேட்க பக்கங்களில் போய் பட்டர் நிற்க பார்க்கும் அதை வலித்து இந்த கலவைக்கு விட்டு கொண்டு அடித்து கொண்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பட்டரும் கண்டென்ஸ் மில்க் தண்ணி எல்லாம் உண்டா சேர்றது தெரியுது இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் இப்படியே பீட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் இந்த பக்கங்களில் போய் நிற்கிற பட்டரை வலித்து போடுறது வந்து சரியான முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் கணக்க பட்டர் போய் பக்கங்களில் நின்றும் அதால் ஒவ்வொரு ரெண்டு நிமிஷமும் நிப்பாட்டி பீட் பண்ணுறதை நிப்பாட்டி அந்த பக்கங்களில் இருக்கிற பட்டரை வலித்து இந்த கலவைக்க விட்டு இந்த கலவையை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துடுவோம் இது வந்து சைவ கேக் இதுக்கு முட்டை போடுறே இல்லை அதால் இந்த சீனியும் பட்டரும் முதல் நல்லா கலந்தாத்தான் இந்த சைவ கேக் வந்து சரியாக வரும் இப்போ இங்கே இந்த கலவை நல்லா ஸ்மூதாகி வந்துட்டுது இந்த அடித்த கலவைக்குள்ளே நாங்கள் வச்சுருக்கிற லெமன் ராயிண்டை போட்டு அதையும் பீட் பண்ணிடுவோம் இனி இந்த கலவைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் வச்சுருக்கிற மா பைக்காப் ஆஃப் சோடா பேக்கிங் பவுடர் கலவையை சேர்த்து பீட் பண்ண போகிறோம் லோ ஸ்பீடில் பீட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு வூடன் ஸ்பூனாலையும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இது கணக்க அடிக்க தேவையில்ல மா கலக்கு மட்டும் கலந்து விட்டுட்டால் சரி இந்த சைவ பட்டர் கேக் வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கணும் இதுக்கு நாங்கள் முட்டை எல்லாம் சேர்க்க போகிற இல்லை அதால் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் அது அப்படியே பேக் பண்ணி வரும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துட்டால் அது கீழே போய் கொஞ்சம் களி மாதிரி சாஃப்டாக இல்லாமல் தான் பேக் பண்ணி வரும் அதால் கொஞ்சம் திக்கான 
கேக் பேட்டராக எடுத்துடுவோம் நாங்கள் வச்சுருந்த மா எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இந்த கேக் மா கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிட்டுது இந்த கேக் மா வந்து இதில் காட்டுற மாதிரி கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கணும் இந்த கேக் வந்து பொங்கி சாஃப்டாக வரணும் என்றால் இந்த திக்கான பதமாக இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் இந்த கேக் பேட்டருக்கு வனிலா சேர்க்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வனிலா பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் தண்ணி பதமாக இருந்தால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துடுவேன் இந்த சேர்த்த வனிலாவையும் லோ ஸ்பீட்லேயே நல்லா கலந்து பீட் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே கேக் பேட்டர் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இங்கே கேக் மா ரெடி ஆகிட்டுது இதை நாங்கள் ஏற்கனவே தயாரித்து வச்சா கேக் ட்ரேயில் போட்டு எல்லா மாவும் ட்ரேயில் சேர்த்த பிறகு ஒரு ஃப்ளட்டான கரண்டியால் எல்லா இடமும் பரவி விட்டுடுவோம் இது கொஞ்சம் திக்கான கேக் பேட்டர் அதால் தானாக போய் நிற்காது அதால் நாங்கள் ஒரு தட்டையான கரண்டியால் நல்லா ஷேப் பண்ணி விட்டு எல்லாத்தையும் ஷேப் பண்ண பிறகு இந்த ட்ரேயை கொஞ்சம் தூக்கி போட்டு விட்டோம்னா அதுக்குள்ளே எதுவும் பபுள்ஸ் இருந்தால் வெளியே வந்துடும் இப்போ நாங்கள் ப்ரீ ஹீட்டடாக வச்சுருக்கிற அவனுக்குள்ளே வச்சு அரை மணி தியாலம் நூற்றி எண்பது டிகிரிஸில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துட்டோம்டா எங்கிட்ட நல்ல சாஃப்டான சுவையான சைவ பட்டர் கேக் ரெடி ஆகிடும் இது பேக் பண்ணப்பட்டுட்டு தோண்டு பார்க்குறதுக்கு சின்ன டூத் பிக்காலையோ அல்லது ஃபோக்கால் குத்தி பார்த்தா அந்த ஃபோக்கோ டூத் பிக்கோ க்ளீனாக வரும் அப்போ அந்த கேக் பேக் பண்ணப்பட்டுட்டு தான் அர்த்தம் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் நல்ல ருசியாகவும் இருக்கும் முட்டை போட்ட கேக்குக்கும் போடாத கேக்குக்கும் அவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இல்லை அந்த முட்டை போட்ட கேக் வந்து கொஞ்சம் திக்காக சாஃப்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் கூடவே சாஃப்டாக இருக்கும் முட்டை போடாததில் அவ்வளவும் தான் வித்தியாசம் நிறைய பேர் என்னட்ட இந்த சைவ பட்டர் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்காக போட்டது தான் இது இந்த பட்டர் கேக் செய்து பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் வேண்டும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி வணக்கம்